Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ito ang ating almusalita sa araw na ito, November 6. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 14, 25 33. Ako po si Father Luciano Filoni, kura paroko ng Kristong Hari, Shrine of Mary, and Tire of Nuts, sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, Whoever does not follow me, carrying his own cross, cannot be my disciple. Yung requirement talaga sa pagiging alagad ng Panginoon, Disipulo ng Panginoon is dadaanan yung dadaanan ng Panginoon. Susundan siya. Hahayaan mo na siyang mauuna. Hahayaan mo na siya ang magpasya. Hahayaan mo na siya ay magturo kung saan tutungo. Hahayaan mo na siya ang ways ng buhay mo. Na hindi ikaw magdedesisyon ng daan, kundi hahayaan mo ang ways na magdikta sa iyo kung saan dadaan. Hahayaan mo na siya ang driver, hindi ikaw ang driver. And, and kung totoo ito sa buhay natin, kailangan nating bago magpasya, bago magdesisyon, bigyan nating ang pagkakataon ng Panginoon magsabi kung saan. You cannot be very assertive in your decisions na walang panalangin, na walang pagninilay, at sabihin na ang Diyos ang sinusundan. Kasi, Mare kung talagang hindi ka nagdarasal at hindi ka nagninilay, ang mga decision mo ay decision mo, hindi decision niya. So ang pupuntahan mo ay ang gusto mo and not necessarily ang pinadadaanan ng Panginoon. Malaking reminder sa ating ng Panginoon ngayon. If you want to be my disciple, hindi sapat magsimba ka, hindi sapat kasama ka sa ministry, hindi sapat nagdarasal ka ng Biblia, kailangan ang sasabihin ko sa iyo, iyon ang gagawin mo. Ang ituturo ko sa iyo landas, iyon ang tatahakin mo. Ang sasabihin ko sa iyo na huwag gawin, yan ang i-avoid mo. You let me give direction to your life. Mahirap pong gawin. Kailang isuko ng sariling kalooban upang gawin ang kalooban ni Jesus. Pero iyon ang paanyaya at iyon din ang pinakamalaking blessing na pwede mangyari sa buhay natin. Kasi kapag nagawa natin yan, walang ibang aabutan kundi big blessing at puno-puno ng biyaya ang buhay. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punoy natin ng good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.